看着我，我我这钱不是送你的，我也没想要收买你的意思。因为我知道，若定要买房子，说心里话，我真不愿意看到他为这事发愁。这样吧，就算是我借给你们了。你为什么不直接给他呢？他会拒绝我的。你还挺了解他的。可惜，你并不了解我。嗯，是这样的，这笔钱对于我来说，这是小数目。可是对于你们来讲，恐怕得奋斗好几年吧。所以我，我我诚心的希望你们能够接受。你以为若定拒绝的？会接受吗？我告诉你，我跟若定之所以能快乐的在一起生活，就是因为我们在很多事情，特别是这种重大的事情上，我们的看法和做法是完全一样的。那你的意思是说，怎么都不会收这笔钱，是吗？如果这笔钱变成我留给你们的遗产，你能接受吗？喂，雪姨，你今天过来吗？嗯，没事儿。我是想跟你说，我今天跟茉莉见面了。啊啊，怎么样？知道你想买房子，钱不够，我想借给你，可我知道你肯定不要。哎呀，你也真是的，怎么能在他面前说钱的事儿呢？这多伤别人的自尊心呢。其实你老婆比你想象中坚强的多。我给你放心吧，其实我们聊得挺开心的。我跟他也说了，祝你们白头偕老，还挺开心的。你回到家之后，你可以跟茉莉聊聊。嗯，还有就是你买房子缺钱那事儿，你尽管可以向我开口，真的。虽然我们做不了夫妻，但我们起码是好朋友。好吧，那你登机吧，一路平安。哎，好吧，好吧，哎，好了，再见。哎，干嘛去、啊？罗定，有件事情我想清楚了，我决定追求程雪姨。你胡扯什么呀？你还当真呢你？哎
，程雪反正跟你没关系了，我这事儿跟你也没有关系。我走了啊，你别胡来啊。憋着的，刚才做了个噩梦，梦见我老公跟我离婚，娶了那个姓程的女人。哎呀，我早就跟你说过了，别整天疑神疑鬼的。你看你把自个弄的，马上都成了怨妇了，跟你妈似的，我可怕呀！我现在还真有这种趋势。不行不行，我不能再这样下去了，我必须得自己找点事儿做，要不然我这个人就完了。你说呢？这下让你说到点子上去了，有钱买不到幸福，可是没有钱那肯定就不幸福，得赚钱。我买房子我还不知道，现在一买房子欠了一屁股债，光靠若弟一个人什么时候才能还得清啊？冥冥之中，老天自有安排。你不缺钱吗？那姓陈的给你们送钱来了。好啊，干脆标个价，把我老公给卖了。我结这一次婚，最后能落下一套豪宅，也值了。卖什么呀？哄着就行了。男人都是长不大的孩子，跟你说了多少次了？你把他哄得高高兴兴的，白去。全力奉上，何乐而不为呢？哎，不过我得提醒你啊，你千万不能心软，千万不能把老公让出去。你不要猜疑他，但是得把他看紧点儿。你可到时候不。
来来来，我来我来。今天你都忙什么了？今天我跟两个富有的女人聊了天。两个？叶兰还有程雪怡。你和程雪怡聊什么了？程雪怡怕你买房子钱不够，想借给你钱，可是又担心你不收，所以呢，想让我替你收下。你收了？我还不了解你的脾气啊，我怎么可能收啊？还是我老婆了解我，嗯。你吃饭了吗？飞机上吃了。给你热碗汤吧。为什么不跟他说啊？这样对待朋友是吧？你还爱着他？滚！你输了，请我喝茶。今天没心情跟你玩，走了。好，你稍等一下，我让会计核对一下支票。行，那我在管理随便转转。行，你请随便。吃饱全家不饿，倒也图个轻松自在。是啊，这结了婚以后啊，一大堆的烦事缠着你。哎，你那房款凑齐了没有啊？还差点这不是东拼西凑的借呢吗？你说你这奇怪，你你为什么不问我借呢
，我哪好意思？你整天张罗要结婚，肯定也急着用钱嘛。哎呀，我这不是没结婚嘛，到时候结婚的时候你再还给我不就完了？说真的，那我不客气了。行，等你结婚的时候，加利息一起还给你。行，回头啊，我给你送过去，走吧。你小子还真想要利息啊！你给我就拿着呗，还怕钱烧我的手啊？
，对不起。<笑>没关系，没关系，来走吧，跟老师去吧。麻烦您了啊！啊，没事。立马。那改一下，站着就可以了。谢谢。不用。慢走，欢迎下次光临。好，谢谢。不用。我们交完了房款，就等着拿新房钥匙。送你回家吧。陈、啊、总你好。哎，陈总。啊，我给你们介绍一下吧，这是我们以前装修的，呃，工程负责人。到办公室来一下。啊。你要去哪儿啊？回我妈那儿一趟。我一个远房的表哥来了。对了，你跟我一块回去吧。妈说想让你见见呢。我就不去了吧，我又不认识你表哥。嗯，上几次你们家那么多什么我都不认识的亲戚去，我多尴尬呀。那有什么尴尬的？你自己去吧。那你去哪儿啊？你要是回家的话，我没什么事儿，我就去小城那儿看看。他最近会馆装修，我帮他照顾照顾。他的事儿是不是？我们家的事儿就不是事儿，对吧？主要是我都不认识，去我我多难受啊！你行了行了，你就停前面吧，我下车了。怎么了我？你给我停车吧，我就在这下了。丽丽，丽丽，张老板，已经十二点了，不然小弟做东，咱们边吃边聊。喂，肉弟，你到哪儿了？行，你别着急，我们在石山宾馆等你，好吧？好嘞，慢点开车啊！哎、啊、哎，我我我站着，别跑！刘师傅，咱们就说好了，养生馆的活就包给您了。啊，但我想这加一个条件。您说，就是我们这儿的大老板韩总啊，他们的新家要装修，我想把这活也包给您。没问题，你只宇宙成本费，而且还不能让韩总知道，明白吗？是，会所的费用已经算得很低了，还要给韩总装，那我们真的没赚钱。<笑>赚不赚钱，您心里最清楚了。啊，要不这样吧，您再考虑考虑。我们现在去石山宾馆吃饭，如果您考虑清楚了，那么一块吃顿便饭，您看怎么样？走吧。都都好了，不要掉队啊！来，等我来。我认识你，你是不让韩叔来我们家那个阿姨。你怎么了，星辰？阿姨不太舒服。阿姨没有不让韩叔叔去陪你啊，只是他有的时候工作忙，没那么多时间跟你在一起。妈妈说不是，是你不愿意让韩叔叔来我们家，所以韩叔叔就不来。不是这样的，阿姨很愿意韩叔叔去陪你，真的。
。那好，我告诉韩叔叔，你是愿意让韩叔来我们家玩的。进宅，你怎么又掉队了？赶快回去，不是说不能掉队吗？阿姨，再见。姐。哎，你没事吧？嗯，请问你是他什么人呢？我是他妈妈的朋友。你能不能帮我叫辆出租车？好的，你等着。林总，您请一下。这什么饮料？这是鲜榨的胡萝卜汁和番茄汁的混合饮料。你怎么知道我就会喝它呢？我不知道你以前有没有喝过这种饮料，但是作为一个养生会馆的经理，我知道这样一杯饮料对每一个人来说都是很有好处的。张飞，我是经营养生馆的，你觉得这些我会不懂吗？那是那是。看您的皮肤和精神状态，就知道您是一个很会保养的人。喂，叶兰，什么？动了胎气在抢救，在哪家医院？好，我马上去。医生说了，我没什么大事儿，就是受了点惊吓。哎呀，看来啊，这见义勇为的事儿也不那么容易干。废话，要好干的话，还设立什么见义勇为的奖金干嘛？笨啊！你刚才把我说的那么严重，一会儿若定来了，看我没什么事儿，会不会生我气啊？他就真看出你没什么事儿，又能怎么样？何况你有身孕在身，他本来就应该陪在你身边的，这叫天经地义。哼，什么天经地义啊？还不是得靠撒谎把他骗到这儿了。哎呀，这叫善意的谎言，或者说叫爱的小技巧。再说了，你刚才确实昏倒在路边嘛，所以呢，他现在就应该陪在你身边，他不在你身边就是他的错。这男人啊，他有婚外恋，这全是女人管得太松造成的，或者说，叫缺乏爱的小技巧导致的说定你到哪儿了？怎么你老婆进医院了？严不严重啊？哪家医院？要不要过去帮忙？那好吧，有什么事打电话吧。哎哎，现在不用等了，咱们先吃吧，他来不了了。程总，韩总的爱人在医院急救，要不我代表您去看看他吧。算了吧，他说不用，咱们赶快吃吧，吃完还工作呢，好吧？不知道韩总爱人的身体是不是很严重？如果抢救不过来，可就麻烦了。说什么呢？哦，我只是瞎猜着玩嘛，对不起。怎么回事？啊？怎么回事啊？我刚来的时候，茉莉脸上一点血色都没有，我都吓死了。我医生刚才来过了，现在好一点了。上午还是好好的呢，怎么就动了胎气了呢？你刚开车走后，茉莉在等出租车，正好一小偷抢了别人的包，从他面前跑过去。茉莉见有为去拉了一把，结果小偷没拉住，把自己拉了一大跟头，就动了胎气了。他自己什么情况他不知道吗？他见什么义勇什么为啊？哎，我说老韩。你怎么一点正义感都没有啊？茉莉拉的可是小偷，你应该以有这样的老婆为荣才好。好
好好好，以他为荣。大夫怎么说的？大夫在办公室等你呢，快去吧。该睡觉了，别看电视了。来，早睡早起才是好孩子。快进来，快点儿。嗯，妈妈，你陪我睡吧。都快要上学了，是大孩子了，得自己睡了啊。妈妈晚安，晚安。妈妈，我今天看见那个阿姨了。哪个阿姨啊？就是不让韩叔叔来我们家那个阿姨。你在哪看见他的？他干嘛呢？他很奇怪，坐在马路上，他让我把他扶起来。那后来呢？后来李老师来了，把他扶起来，他自己坐出租车走了。他是自己坐的出租车走的吗？嗯。韩叔叔今天又没接星辰放学，是不是那个阿姨的事儿？可能是吧。好了，睡觉了啊。没说定、啊，茉莉她怎么样啊？医生说没什么大事儿，吃点保胎药就好了，你放心吧。嗯嗯，这两天没什么事儿，我就不过去了，我陪陪茉莉。嗯，哎，对了，药你别忘了吃啊。哎，要不我来煮？啊，行，那就这样啊。哎，好，再见。啊，不用了，不用不用，我马上就好了。谁给你打电话？一个同事，真的是同事吗？快快快，进去等着去。进来吧，程总。韩先生说呀，让你一定把这药给喝了。你放那儿吧。哦，那那你一定喝啊。趁热吃了吧，太好了，我饿死了，一天都没吃好。丽丽，咱以后可别干这种危险的事儿了。叶兰给我打电话说你在医院抢救，可把我吓坏了。嗯，下去想到上次你流产时的那种情况了。当时孩子没了，我是心里难受，但是我更怕你再出点什么意外啊。你在里面做手术，我在走廊的椅子上等你，我浑身发冷，心都揪起来了。今天他打电话说你动了胎气，上一次的那种感觉一下全来了，无助、恐惧、失落，我手都发抖了。对不起，我以后再也不做这种事儿了。哎，也是我不好。我今天要把你送回来，就不会有这事儿了吗？不怪你，都是我自己太冲动。我发誓，以后我再也不多管闲事儿了。傻子，这哪叫多管闲事儿啊？见义勇为是好事儿，可是咱得注意一个方式方法呀。以后啊，别再冲动啊。
吃好了。再吃点吧。太多了，吃不了。那你把鸡蛋吃了。慢点开车，注意安全。嗯，啊，对了，别忘了让墨菊和朱日静今天碰面啊。我知道，我这就回家接墨菊去。去吧。嗯他那个妆画失败了，我重新再画一个。你别把自己的脸当设计图啊！擦了画，画了擦的。姐，别催了，再催我不去了。别催他了，让他慢慢画，慢慢画啊。画不漂亮怎么见人呢？小叶，你房管交齐了吗？哦。我们都弄好了，你们就别管了。带了多少？你弄这么多干什么呀？怎么了？一个月挣这么多钱，怎么还贷款呢？嘿，现在年轻人买房，哪有不贷款的？我们俩的钱全在股市里套着呢，回头等股市反弹了，钱就回来了。跟你们说了多少次？别炒那股票，那是咱老百姓能干的事儿吗？总想投机，到时候没了怎么办？是，您说的都对。等反弹了，赶紧出了吧，别再炒了。我知道了。我好了。哎呀，行，我们走了啊。啊，走了。好了，走了。哎。墨菊啊，文雅一点儿，装个淑女。
Ding Wang Ling.我正式介绍一下朱世金是你姐夫单位里的好哥们飞行大队长年轻有为没什么可炫耀的就是一司机只不过是在高空作业罢了可是我听说论收入地上有吊车司机天上飞行驾驶员比上不足比下有余呗你
把对若丁的情感埋在了心底，我想带进坟墓的。可是老天就是这么捉弄人，让我得了绝症。必须对得起孩子，我必须让星宅知道谁是他的亲生父亲，我也有责任把孩子送到他亲生父亲的身边，所以我回来了。我理解，你放心吧，以后我一定会对星宅很好的。我还能帮你做点什么吗？不需要，真的，一个将死之人还有什么别的要求吗？我现在最大的愿望就是，希望我的儿子能跟他的亲生父亲天天在一块儿，希望星宅他能感受到他的爸爸妈妈，他的这个家庭是多么幸福。那好，以后我让若定每天都过去陪你们，这样可以吗？我知道这样对你不公平，可是我现在还是想求你，求你在我临死前，能让我真正的感受一下家庭生活吗？可是她现在已经是我的丈夫了，我知道，所以我现在才来求你啊。你真的像你说的那么爱他吗？我保证，我保证是世界上最爱他的人。你觉得你比我还爱他？我可以发誓。那你也应该先去问问若定，他是不是还爱你？只要你离开，我保证他一定会爱我的。我离开，你和我的丈夫在一起。让我离开，你不觉得这样太自私了吗？而且，我现在也怀了若定的孩子。莫莉，我知道我现在的做法太自私了，我知道这样做对你不公平。可是我真的没有时间了，我真的恳求你，你想想看，你还健康。你又年轻，你还可以有别的选择啊！我没有选择了，我已经选择了若定做我的丈夫，他是我生活的唯一。如果说你今天想要的是一件衣服，甚至更贵重的东西，我都可以送给你。但若定，他是我的丈夫。是我孩子未来的父亲，换了你的话，你能把他让给我吗？对不然我陪你去医院吧。
定给你一个答案的。你是不是经常这样啊？赞美别人？是啊，因为你优秀嘛。<笑>哎，你看，这是玩打枪的，我也没玩过，我就不信啊，赢不了你。好呀，来，我才不怕你呢。熊总，啊，对，我刚下机，现在吗？哦、呃，好吧，嗯别摔着了啊！要做一个大度的女人，不要为小事生气。小韩，跟老婆请好假了吗？打过招呼了。<笑>公司里头传说你喝酒的酒量是海量，是不是真的？大家都夸张了，无风不起浪吧？也不会全是造谣吧？啊？<笑>没有，就平时没事儿喝一点儿。哦，好，好啊。喂，喂，若定、啊，你先说话方便吗？没关系的
，我说你听着就好了。在酒桌上呢，你得察言观色，一定要分清楚谁是酒量好的，谁是酒量差的。一般酒量好的呢，坐的都比较稳，而酒量差的人呢，往往是在讨酒。那么每干完一杯酒之后呢，屁股坐在凳子上，一定是左右转来转去的。<笑>当你分清楚谁的酒量好，谁的酒量坏之后呢，那你碰到酒量好的人，一定要躲得远远的；那么碰到酒量差的人，得狠狠下手了。好好好，你放心吧，我不会喝多的。嗯，好，再见。是你老婆打来的吧？他说什么呢？把你乐成这样，教我怎么喝酒了。哎，你可别小瞧那女人。酒桌上的女人呐，可是不能轻视，像这红脸蛋的，啊，装药片的，还有扎小辫的，这都是喝酒时最怕遇见到的人，啊。<笑>熊总，我就不送您了，您慢慢走吧。小韩，好酒量啊，在酒桌上不露锋芒，不咄咄逼人，好品质啊！啊，<笑>没有，我不行，我都喝多了。哎，回家早点休息吧。要不要司机送你一下？不不不，我自己歇会儿，你早点回去吧。啊，我们回家。喂，丽丽，啊，我我在公司的楼下，没有我我没喝多，我就是有点不舒服，你你你不要管我啊，你睡吧睡吧睡吧，嗯，我睡一会儿啊，哎好，哎。干嘛喝这么多？还回不回家了？今天喝多了，丽丽。哎呀，这么晚了你还过来接我，你真好。没有我，一切可能会更好。怎么了？你为什么这么说？我今天见到他了。他说：“要是没有我的话，你们会是幸福的一家三口人。”我现在觉得他说的对，我就是一个多余的人。与其像现在这样四个人都痛苦，还不如我让出来，成全了你们
，玉莲，你怎么能信他的妄想呢？我要说多少遍你才能相信我？我求你了，好不好？不要再胡思乱想了，不要再因为这件事来影响我们的感情，好不好？我真的是受不了了。你以为我受得了吗？你成天往他那儿跑的时候，你知道我什么感觉吗？可是我已经说过多少次了，我跟他没有任何关系，我和他的感情都已经过去了。现在就是为了孩子，我能袖手旁观吗？你别总拿孩子说事儿，我都说了，孩子可以拿到我们家来养。可是我跟他商量过，他现在确实是离不开这个孩子。你还袒护他？你别指望我会像过去那样，你们说什么我就相信什么。那我怎么做你才能相信我呢？我理解你的感受，我体谅你的心情，可谁来体谅我呀？谁知道我的苦啊？我每天往他那儿跑，我也很累，我心里压力那么大，我不愿意一心二用。可是我没有办法。我该怎么办呢？我也需要爱，我不需要怀疑和猜测。丽丽，我需要你的信任，让我们以前的信任。继续下去好吗？回家吧。